안녕하세요. 뉴질랜드 영어의 제인입니다. 어, 제가 이번에 새로운 시리즈를 가지고 돌아왔는데요. 첫 번째 편은 음악을 좋아하는 재즈라는 친구랑 녹음한 인터뷰에 대한 영상입니다. 굉장히 많은 분들께서 조금 더 일상적인 대화나 회화에 관한 그런 영상을 보고 싶으시다고 하셔서 준비를 해봤는데요. 첫 번째 편인 만큼 이번 시리즈 소개부터 간단하게 하고 넘어가겠습니다. 이 시리즈는 한 편당 영상이 두 가지가 올라갈 거예요. 그래서 첫 번째는 영어 원어민인 키위 친구에게 질문을 몇 가지 해서 어, 그 답을 받아낸 인터뷰 영상이 올라갈 거고요. 이거는 반복 듣기 한다는 느낌으로 계속 계속 그냥 틀어가지고 들어주시면 좋을 것 같아요. 그리고 또한 가지는 제가 지금 찍고 있는 이 프리 영상이 하나 따라갈 겁니다. 두 영상과 함께는 인터뷰 내용을 영어로 그대로 받아 적은 대본 파일과 한국어로 해석을 한 번역본 파일도 같이 올려드릴 겁니다. 이 프리 영상에서는 인터뷰를 하면서 알아두면 좋은 문법이라든지 연어, collocation이라고 부르죠 영어로 또는 뉴질랜드 슬랭 아니면 은뭐 발음이나 억양 이런 부분들을 다룰 예정이에요 그래서 조금 더 자세히 어, 파헤치면서 소개를 해드릴 예정입니다 그리고 필요에 따라서 뉴질랜드 문화에 대해서 조금 설명을 해드리거나 아니면 그냥 이런저런 회화 팁도 드리게 될 거예요 인터뷰 내용으로 본격적으로 들어가기 전에 제가 꼭 짚고 넘어가고 싶은 게 있는데 이거는 뉴질랜드 영어의 억양에 관한 부분이에요. 미국 영어나 영국 영어, 다른 나라 영어에서도 나타나는 현상이긴 한데 특히나 어, 호주 영어랑 뉴질랜드 영어에 많이 들리는 게 업토크라는 거가 있습니다. 이게 뭐냐면요. 음, 보통 문장을 내뱉으면 맞춤표에 가까워질수록 목소리 톤이 내려가야 되는데 뉴질랜드에서는 이 목소리 통을 끝에 가도 올리는 경우가 굉장히 많아요. 질문이 아닌데도 그냥 질문처럼 목소리 톤이 뒤에 올라가는 거죠. 그래서 제가 예를 한번 들려 드릴게요. Hi, my name is Jazz and I like music. 자, 들으셨죠? My name is Jazz. I like music. 이렇게 끝에 목소리 톤이 내려가는 거가 아니라 My name is Jazz and I like music. 이게 마치 질문하는 어투처럼 이 목소리 톤이 끝에 올라가요. 두 번째 예가 있습니다. I was building a table um, on Saturday and then I went to a shop opening and um, had dinner with my family. 여기서도 I was building a table on Saturday and then I went to a shop opening and had dinner with my family. I was building a table on Saturday. And then I went to a shop opening and had dinner with my family. 여기 특히 끝에 가서 마침표가 있으면 had dinner with my family. 이렇게 사실 내려가는 게 어떻게 보면 정상인데 뉴질랜드 영어에서는 특히 대화할 때는 어 이게 질문처럼 목소리 톤이 올라가는 경우가 굉장히 많습니다. I had dinner with my family. 질문 같지만 질문은 아니기 때문에 주의해 주시기 바랍니다. There's a store in town. that I get a lot of clothes from called Edit um, and they're just by Lambton Key. 여기서 들리셨죠? There's a store in town that I get a lot of clothes from called Edit and they're just by Lambton Key. 이게 보통 목소리가 올라가면 질문이거나 아니면 은 내가 말하는 내용에 대해서 불확실하기 때문에 올라가게 되는데 여기는 그건 아니에요. 그 램튼 키라는 지역에 있는 것도 맞고 그 가게 이름도 다 알고 있지만 그냥 뉴질랜드 영어에서는 뉴질랜드 억양에서는 이게 목소리 톤이 많이 올라갑니다. 이런 억양을 왜 쓰는지가 궁금하시다면 언어학 연구 같은 거 찾아보셔도 될것 같아요. 그렇지만 특히 미국에서는 여자들이 쓴단 여자들이 쓰는 패턴이라는 그런 인식이 강하고요. 그렇지만 또 뉴질랜드에서는 사실 그렇지도 않아요. 그래서 어, 여기 지금 인터뷰한 친구는 남자인데 남자인데도 이 패턴을 똑같이 쓰고 있고요. 제가 생각하기에는 어, 영, 영어권 나라 중에서도 영영계 특히 캐나다, 뭐 호주, 뉴질랜드 같은 이런 나라에서들은 약간 전체적으로 생각을 해보면 어, 직설적으로 딱딱 말하는 걸 무례하다고 느끼는 그런 경향이 있어요. 그래서 어, 이렇게 어투로 올림으로써 음, 이게 맞아, 이게 내 얘기야 이렇게 얘기하는 것보다는 조금 더 조금 더 부드럽게 약간 돌려서 말하는 그런 느낌이라고 해야 할까요? 그런 것 때문에 
여기 사람들이 많이 사용을 하는 것 같아요. 어, 실제로도 그런 연구를 찾아보면 은 어, 이런 어투를 쓰는 사람들은 그 관계 형성이나 관계를 위해서 사람 간의 관계를 위해서 이렇게 쓴다고 그러거든요. 그래서 어, 좀더 예의 바르고 좀더 부드럽게 어, 보여지기 위해서 쓰는 게 아닌가 싶습니다. 아, 여기 한 가지만 더 짚고 넘어갈게요. 마지막 문장에 Just by Lampton Key 들으셨잖아요. 이 마지막 Lampton Key라는 지역이 여기 웰, 뉴질랜드의 수도 웰링턴에 Lampton Key 가보시면 은뭐 회사들도 굉장히 많이 있고 명품 매장들이 이렇게 몰려있는 그런 구, 지역이거든요. 근데 어, 이 스펠링 한번 보시면 은 Q-U-A-Y인데 어, 들리는 거는 키예요. 그러니까 열쇠 키랑 발음이 똑같아요. 그래서 웰링턴에만 있는 게 아니라 오클랜드에도 뭐 어디 어디 키 이런 게 많기 때문에 이건 좀 주의해 주시면 좋을 것 같아요. 아 그리고 또한 가지 어, 인터뷰를 들어보시면 이 인터뷰는 제가 사실 친구들한테 미리 질문을 주지 않았어요. 그래서 100% 리얼 있는 그대로 진행하는 인터뷰이기 때문에 어, 말하면서 중간중간에 이 filler words를 굉장히 많이 써요. 친구들이 um, uh, like 이런 이런 시간을 벌기 위해 생각을 할때 시간을 벌기 위해 쓰는 이런 단어들도 굉장히 많이 나오고요. 또 sort of, kind of, uh, you know, 있지, 알잖아 이런 단어들을 굉장히 많이 쓴다는 걸 아마 느끼실 수 있을 거예요. 그래서 이게 조금 성가시더라도 조금 거슬리시더라도 알아주셨으면 좋겠습니다. 사실 한국말도 똑같고 언어 언어든 어, 이런 이런 단어들 굉장히 많아요. 그래서 얘기하면서 내가 막 이렇게 막이라는 단어도 있고 아니면 그 뭐지 약간 얘기할 때도 뭐지 있고 약간 있고 아니 뭐왜 있잖아 뭐 있지. 그런 거, 뭐, 알잖아. 약간 이런 단어들, 어, 영어에도 똑같다는 거 알아주셨으면 좋겠습니다. 자, 그렇다면 이제 인터뷰 내용을 조금 더 자세히 알아보겠습니다. Um, over the weekend. What did I do? <웃음> Um, over the weekend, 제가 물었었거든요. What did you do over the weekend? What did you do over the weekend? 물었을 때 친구가 바로 답을 하지 않고 um, Over the weekend, 이렇게 생각을 해요. 그래서 생각을 하면서 이 질문을 반복을 하는 거죠. 그래서 질문 반복은 보통 시간을 벌기 위해서 많이 하고요. 또는 이 질문을 내가 제대로 알아들었는지 제대로 들었는지 확인하기 위해서 그걸 반복을 하기도 해 해요. 그래서 어, um, over the weekend 그리고 what did I do over the weekend 이렇게 생각을 하면서 what did I do what did I do 이렇게 얘기를 하는데 이거는 어, 여기서 주의할 점은 인칭 대명사를 바꿨다는 점이에요. 그래서 제가 물을 때는 당연히 what did you do over the weekend you로 물었을 거 아니에요. 근데 친구가 생각을 하면서 질문을 반복을 하게 되면은 what did I do? you 에서 I를 자기에 맞게 I로 바꿔서 얘기를 하게 되죠. 한국말도 똑같죠. 그래서 너뭐 주말에 뭐 했어? 그러면 어, 내가 주말에 뭐 했더라? 너에서 내가로 자연스럽게 바꾸게 되는데 음, 영어가 아직 익숙하지 않다면 이건 조금 연습을 하거나 아니면 어, 생각을 좀 해야 되는 부분이지만 어, 나중에는 굉장히 자연스럽게 생각하지 않아도 나오게 될 부분입니다. 두 번째 문장입니다. I feel like I went to a gig somewhere. I feel like I went to a gig somewhere. I feel like 보통 I feel like 들으면 음, 뭐뭐 느끼다 to feel something 뭐뭐를 느끼다인데 아니면 또는 감정에 대한 부분인데 여기서 to feel like를 쓰게 되면 감정과는 전혀 무관하게 뭐뭐 했던 것 같아, 뭐뭐 아마도 이랬던 것 같아, 아마도 뭐뭐 한듯 싶다 이런 뜻으로 쓰여요. 비슷한 동사로는 to think 아니면 to be pretty sure를 사용할 수 있습니다. So, I feel like I went to a gig somewhere. 어디, 뭐지? 음악 어디 공연을 보러 갔었던 것 같아. I think I went to a gig somewhere. 그랬던 것 같아. I'm pretty sure I went to a gig somewhere. 아마도 그렇 음, 공연에 가지 않았을까? 약간 이런 느낌이에요. 이걸 응용해 보자면 어, 내가 최근에 만난 사람, 최근에 만난 남자에 대해서 다른 사람에게 얘기를 하고 있는데 어, 그 사람이, 그 남자가 캐나다 사람이었던 것 같아요. 그러면 I feel like he was from Canada. 이렇게 얘기를 할수 있어요. 그래서 아마 캐나다 사람이었던 것 같아요. 아마 캐나다에서 왔다고 했었던 것 같아. I feel like he was from Canada. 두 번째로는 뭔가 하고 싶은 게 있는데 뭐 예를 들어서 엄마가 허락을 했는지 안 했는지 정확히 생각이 안 나요. 그러면은 
I feel like she said it was okay. I feel like she said it was okay. 괜찮다고 했었던 것 같아. 아마도 어, 허락했었던 것 같아. 이거 정확하지 않을 때. 음, 감정과는 무관하지만 어쨌든 본인의 추측, 본인의 생각인 건 맞죠. 비슷하게 to think나 pretty sure를 사용할 수도 있고요. So, I'm pretty sure he was from Canada. 그러니까 음, 거의 이거는 좀더 확신이 들 때. 캐나다 사람이었던 것 같아요. 어, 내가 기억하기로는 캐나다 사람이었어. 어, I think she said it was okay. I think she said it was okay. 괜찮다고 했던 것 같은데. 약간 이런 느낌이에요. I basically spent the whole day in bed. I basically spent the whole day in bed. 거의 하루 종일 그냥 침대에 누워 있다시피 했어. To basically do something. 뭐뭐 하다시피 하다. 거의 뭐뭐 하다. 이런 느낌이에요. 그래서 I basically spent the whole day in bed. 거의 그냥 하루 종일 뭐 누워 있기만 했지. 누워 있다시피 했지. 이런 느낌이고요. 이거를 응용해 보자면 어 아이들에게 내가 음식을 만들어 주는데 애들이 거의 막 10분 안에 다 먹어 치웠어. 거의 거의 그랬어. 물론 실제로 10분 안에 다 먹어 치우진 않았겠죠. 그렇지만 뭐 그, 거의 그렇다시피 했어. 얘기를 하시려면 they basically ate the whole thing in 10 minutes. they basically ate the whole thing in 10 minutes. they basically ate to basically do something. 또는 무언가를 하기 위해 선생님에게 허락을 받았어야 되는데 거의 빌다시피 했어. 거의 빌었어. 얘기하려면 We basically begged the teacher to say yes. We basically begged the teacher to say yes. 거의 빌다시피 했어. 다음 문장 들어볼게요. I didn't do much that whole weekend. I didn't do much that whole weekend. I didn't do much that whole weekend. 그 주말 내내 뭐 거의 별로 한게 없어. 별거 안 했어. To not do much. 그러면은 특별히 한게 없다. 이런 의미로 많이 쓰여요. 그래서 뭐 직장에서 같이 일하는 사람들이 너 주말에 뭐 했어? 물어보거나 아니면 뭐 학교에서 다른 학부모들이랑 small talk 나눌 때 어, 물어봤을 때 주말에 뭐 특별히 한게 없어 얘기하려면 I didn't do much. Mm, no, we didn't do much. 예를 들어서 너 작년 크리스마스 때뭐 했어? 누군가가 물어봤는데 뭐 작년 크리스마스 때뭐 특별히 한거 없어. 별별거안 했어. 얘기하려면 Last Christmas we didn't do much. 우리 가족은 뭐 특별히 뭐 이벤트 한 것도 없고 그냥 we didn't do much. 이렇게 사용하실 수 있고요. 또는 어 뭐지? 일 다녀오고 나서 직장 다녀오고 나서 너무 피곤해 가지고 어일 끝나고는 거의 뭐 아무것도 안 했어. 일 끝나고는 한거 별로 없어. 얘기하려면 I didn't do much after work because I was so tired. I didn't do much after work because I was so tired. 음. <웃음> 이렇게 이건 굉장히 요긴하게 사용할 수 있는 표현이기 때문에 한번 소개해 봤습니다. 다음 I was building a table um, on Saturday. 아까도 한번 들은 부분이죠. I was building a table on Saturday. I was building a table on Saturday. 여기서는 제가 강조하고 싶은 게 표현보다는 문법이에요. I was building to be doing something. 이거를 왜 그냥 I built a table on Saturday. 를 쓰지 않고 I was building 있었는지. 이거는 이거 문법 이미 하신 분들 아시겠지만 어, 특정한 과거에 있어서 특정한 한 지점에 대해서 얘기를 하게 되면은 to be doing 이거를 사용을 해요. 물론 I built a table on Saturday 이렇게 말해도 전혀 이상하지 않고 충분히 그렇게 말을 할수 있지만 여기서 I was building을 사용할 수 있었던 이유는 이 on Saturday 부분 과거에 있어서도 특정한 한 지점 어, 한이 순간에 대해서 얘기를 하기 때문이에요. 어, 어제 내가 뭐 밖에서 그 가드닝을 하고 있었는데 뭐 잡초를 뽑고 있었는데 전화가 왔어요. 그러면은 When you called me, 너가 전화를 했을 때, 했을 그 시점에는 나는 뭐뭐를 하고 있었다. I was gardening. I was gardening when you called me. 그냥 그냥 어제 내가 뭐 했는지에 대해서 얘기하려면 I did some gardening. I did some gardening. 이렇게 simple past를 사용할 수 있겠지만 When you called me, 너가 나한테 전화를 걸었던 그 시점에 대해서 얘기를 한다면 그 시점에 내가 뭐 해, 뭐를 하고 있었는지 얘기를 해야 된다면 I was gardening. To be doing. 
to have been doing something 을 사용을 해야 됩니다. 비슷하게 또 다시 특정한 시점에 대해서 얘기할 때 근데 제가 말하는 이 시점은 꼭 한순간이 아니어도 돼요. 그렇지만 특정하게 언제부터 언제까지 이걸 알고 있다면 어, 그것도 특정한 한 그런 그 기간에 대해서 설명을 하는 거기 때문에 그때도 to be doing 이거를 사용할 수 있어요. 예를 들어서 어, 오후 내내 싱크를 고치고 있었다. 우리 엄마가 오후 내내 싱크를 고치셨다. She was fixing the sink all afternoon. She was fixing the sink all afternoon. 이 오후 내내 이 특정한 시간에 She was fixing the sink. 싱크를 고치고 계셨다. 이해되셨나요? 한 가지만 더 보고 넘어갈게요. He was sleeping when we arrived. He was sleeping when we arrived. 우리가 도착했을 때에는 아기가 남자 아기가 자고 있었다. 근데 사실 한국말도 똑같아요. 생각을 해보면 뭐뭐 하고 있었다. 뭐뭐 했다 보다는 우리가 도착했을 때 아기가 잤다 보다는 우리가 도착했을 때 아기가 자고 있었다. 뭐뭐 하고 있었다가 조금 더 자연스럽게 들리는 것 같아요. And then I went home and didn't go out because I was tired. <웃음> and then I went home and didn't go out because I was tired. And then I went home and didn't go out. To go out은 보통 놀러 나갈 때 사용하는 그런 표현입니다. To go out. 그냥 밖으로 집 밖으로 나가는 것보다는 외출을 한다. 뭔가를 보통 놀러 나간다. 파티를 가거나 아니면 뭐 바를 가거나 저녁을 먹으러 어, 뭔가 이렇게 외출을 할때 to go out 이 동사를 쓸수 있습니다. 예를 들어서 우리 어젯밤에 우리 다 놀러 뭐지 술 마시고 뭐 춤추고 놀러 나갔었어. We all went out last night. We all went out last night. 우리 다 그때 같이 나갔었어. 또는 어, to go out이니까 이거를 다른 시제로도 사용을 할수 있겠죠. I would have gone out, but I was sick. I would have gone out, but I was sick. 음, 갔을 수도 있는데, 음, 같이 놀러 나갔을 수도 있는데 아파서 내가 안 갔다, 못 갔다 얘기를 할 때. 네. 그리고 여기서 한 가지. To go out은 뭔가 놀러 나가기 위해 외출을 한다고 그러면 어, 다시 집에 올 때는 to go home이라고 하셔야 돼요. To home 아니라 to go home. I'm going home now. 나 이제 집에 갈래. I'm going home now. 나 이제 가. 또는 어, we went home. 집에 갔다. We went home. And then Sunday I was just basically making music the whole day um, and went around to my friends to do some recording. 여기서도 또 이게 나왔죠. I was just basically making music the whole day. 그냥 하루 종일 그냥 음악만 만들다시피 했어. 거의 하루 종일 음악만 만들었어. I was basically, I was just basically making music the whole day. 오케이. Okay. 그렇지만 여기서 제가 보고 싶은 부분은 그 다음 부분. I went round to my friends to do some recording. I went round to my friends to do some recording. 여기서 to go round to someone's place, to go round to someone's house 또는 그냥 To go around to someone's. 이걸 얘기하면 누군가 집에 놀러 가다, 누군가의 집에 들리다인데요. 어 비슷하게는 to come round to my place, to come round to our place가 있겠죠. 그래서 이 to go round 이 부분이 어딘가에 가다, 놀러 가다, 어, 들리다에 해당되는 부분이에요. 우리 집에 올때 내가 사는 곳에 오는 거면은 to go round보다는 to come round가 되겠죠. 그리고 여기 자세히 보시면 I went round to my friends. To my friends라고 되어 있잖아요. 이건 그냥 친구네. 친구네 집, 친구네 아파트. 이걸 길게 끝까지 얘기를 하면은 I went round to my friend's house. I went round to my friend's place. I went round to my friend's flat. 이 되겠지만 이뭐 집에 해당되는 이 부분은 생략을 하고 I went round to my friends. 친구네. 놀러 갔다. 친구네로 가서 어, 녹음 작업을 했었다. 가 됩니다. 이거는 예문과 함께 보면 좋을 것 같아요. So, 첫 번째. We're going to Kate's afterwards. We're going to Kate's afterwards. 이거 끝나고 우리 Kate 내로 갈 거야. 우리 Kate 내로 놀러 갈 거야. 뜻이 됩니다. 두 번째. 누군가한테 초대를 하고 싶다. 어, 근데 이게 막 거창한 우리가 우리 집에서 뭔 무슨 이벤트를 하는 거 아니라 그냥 우리 집에 한번 놀러 와라. 오늘 밤에 우리 집에, 우리 집으로 와라. 얘기를 하려면 Come round to mine tonight. Come round to mine tonight. 
come round, go round 우리 집으로 가는 거 아니라 우리 집으로 오라. come round to mine tonight. 이게 다른 친구의 집이면은 someone's, 뭐 Kate's place, my friend's place 였잖아요. 그래서 똑같이 우리 집이면은 mine, mine으로 바꿔주시면 됩니다. 어, 여기에 집을 붙이면은 come round to my house, my house가 되겠지만 이거 없이 생략하고 house 부분 생략을 한다면 come round to mine tonight. Come round to mine tonight. <웃음> 다음 예문. Are you going to his too? Are you going to his too? 너도 걔네 집 가? 너도 그 남자애네 가? 다음은 저녁 식사 어디서 해? 물었는데 어, 한 명이 사는 집이 아니라 두 명이 같이 사는 두 친구가 같이 사는 집이라면 The dinner's at Emily and Ben's. The dinner's at Emily and Ben's. Emily랑 Ben네. Emily's and Ben's 보다는 그냥 이두 명이 커플이거나 아니면은 둘이 절친이거나 그러면은 한 묶음으로 생각을 해서 The dinner's at Emily and Ben's 그 다음에 Emily랑 Ben에게 나 오늘 한 8시쯤에 올 거다 얘기하려면 I'll come round at about 8 I'll come round at about 8이 이 문장은 그 트레이드미나 그 페이스북 같은데 거래할 때도 되게 유용하게 쓰일 수 있어요. 그래서 어, 8시에 만나서 물건을 주러 가기로 했으면 아니면 픽업을 하러 가기로 했으면 얘기를 할수 있겠죠. I'll come round at about 8. I'll come round about 3. 한 3시쯤에 제가 갈게요. 제가 가겠습니다. 그리고 이, 이 go round, to go round 아니면 이 to come round는 어, 조금 더그 도착하는 것에 초점이 맞춰져 있어요. 그래서 도착할 시점이 언젠지에 대해서 얘기할 때 I'll come round at about 8 이렇게 되고요. 또 이거는 약간 음, 도착하는 것에 대한 표현이기 때문에 좀 이렇게 가볍게 쓰일 수 있어요. 그러니까 어, 그냥 들리다 한국말로는 들리다 제가 8시쯤 저희가 들리겠습니다. 이렇게 얘기할 수 있잖아요. 한국말로도 음. 자 마지막은 뭔가를 하기 위해 갔다, 놀러 갔다, 뭔가를 하기 위해 들렸다 라고 얘기를 하시려면 은 끝에 for를 쓰셔야 돼요. She went round to her neighbors for a cup of tea. 티한잔 마시러, 차한잔 마시러 어, 이웃집으로 갔다, 이웃집에 들렸다. 차한잔 마시러 이웃집에 들렸다. She went round to her neighbors for a cup of tea. 아까 우리 저희 봤던 그 실제 인터뷰에 있었던 문장도 I went round to my friends to do some recording. 뭔가 녹음을 하기 위해서 친구네로 갔다. 친구네 집에 놀러 갔다. 다음 넘어가겠습니다. You ask really good questions. You've, you've been known for this. 이거 저 자랑하는 거 아니고 어, You ask really good questions. You've been known for this. You've been known for this. 이 부분에 대해서 볼게요. To be known for something. 이 동사의 뜻은, 이 표현의 뜻은 어, 뭐뭐로 유명하다. 뭐뭐로 잘 알려져 있다. 에 대한 부분이에요. 그래서 예를 들어서 웰링턴, 제가 지금 살고 있는 도시가 웰링턴이거든요. 뉴질랜드의 수도인데 웰링턴은 바람이 엄청 많이 불기로 유명하다. 그걸로 유명하다. 얘기하려면 Wellington is known for being extremely windy. Wellington is known for being extremely windy. Wellington is known for what? For being extremely windy. 바람이 엄청 많이 불기로 유명하다, 웰링턴이. 또는 어, 어떤 밴드, 아, 제가 이걸 쓰면서 그 싱싱이라는 밴드에 대해서 얘기를 생각을 하고 있었던 것 같아요. The band is known for their modern take on 판소리. The band is known for their modern take on 판소리. 판소리를 현대화 시키는 것으로 유명한 밴드이다. 음, 이 밴드는 판소리를 현대화 시킨 것에 대해서 <웃음> 어, 시킨 걸로 유명하다. 이런 걸로 알려져 있다. 또는 그러니까 사람에 대해서 이야기할 때는 약간 특기라고 할수 있죠. 그 너의 특기가 뭔지, 이 친구의 특기, 이 친구 이 친구가 잘하는 거에 대해서 얘기할 때, um, she's known for it, he's known for, blah blah blah. 자, 저희 맨 처음에 그 질문 반복하는 거 나왔잖아요. 이번에도 또 다른 예예요. Um, it's really good compliment to receive. Um, what's a really good compliment to receive? 이렇게 생각을 하면서 질문을 반복하고 질문을 반복을 하면서 생각할 시간을 버는 거죠. Um, what's a really good compliment to receive? 여기서는 어, 특별히 저희가 볼 부분이 사실 제가 물었던 질문은 a really good compliment 이게 아니라 
제가 물은 질문은 What's your favorite compliment to receive? 이거였어요. 그래서 너가 받기 또는 듣기 가장 좋아하는 말 듣기 가장 좋아하는 칭찬은 뭐야? What's your favorite compliment to receive? 라고 제가 물었는데 이 친구가 이거 생각을 하면서 질문을 반복을 했을 땐 정확히 What's your favorite compliment? 라고 안 쓰고 um, What's a really good compliment to receive? 이렇게 표현을 살짝 바꿔서 얘기를 했어요. 근데 이것도 어, 굉장히 어떻게 보면 고도의 스킬인 거예요. <웃음> 회화에 있어서 음, 그 질문을 단순히 반복하는 거가 아니라 질문을 살짝 다른 표현으로 바꿔가면서 얘기한다는 거는 어, 이 사람이 영어를 정말 잘한다는 정말 네, 잘 쓴다는 그런 증거이죠. 그래서 um, What's a really good compliment to receive? 그래서 여러분도 이거 회화 연습을 하실 때이 질문 반복하는 걸 연습하실 때그 질문 그대로 하는 것보다는 어, 살짝 바꿔서 그 얘기하는 것도 좋아요. 또 질문을 내가 100% 이해했는지 못 이해했는지 확인을 할 때도 그 내가 이해한 대로 살짝 바꿔서 그 표현을 살짝 바꿔서 물어 본다면은 그쪽에서도 캐치를 할수 있죠. 아, 이거를 못 알아들었구나. 또는 아, 제대로 알아들었구나. 그리고 확인을 해줄수 있겠죠. 네. 다음입니다. It's not as though someone's just gone, "Oh, you look good today." It's not as though someone's just gone, "Oh, you look good today." It's not as though someone's just gone. Oh, you look good today. 여기서 someone has just gone. Someone has just gone. 누군가 간게 아니라 to go는 to say의 또 다른 표현이에요. 그래서 it's not as though someone's just said, oh, you look good today. 이렇게 해도 뜻은 똑같아요. 비슷하게는 to be like 이라는 동사도 있어요. 이게 이거는 어, 좀 격식 있는 표현이라기보다는 그냥 일상적인 대화를 할때 친구들이랑 얘기를 할때 어, 어떤 일어난 어떤 재미난 에피소드에 대해서 얘기를 할때 보통 사용을 하게 된대요. 이렇게 이, 이 표현을 사용한다면 It's not as though someone was like, oh, you look good today. Um, it's not as though someone was like, oh, you look good today. To be like, to go, to say. 다 같은 뜻입니다. 뭐뭐뭐 말하다. 한국말로도 왜 걔가 막 그러는 거야 라고 할수 있잖아요. 그러는 거야. 그러는 거야는 이렇게 말하는 거야 라고 알아듣잖아요. 영어도 똑같이 He was like, she was like 예문 한번 볼까요? I told them and they went no way. I told them and they went no way. 이거 약간 의미가 바뀌긴 했는데요. Um, I told them and they went. 여기서는 and they said no way. 똑같은 뜻이죠. And they said no way. And they were like, no way. 두 번째는, 제가 방금 말씀드린 것처럼 We were like, that's not a good idea. We were like, that's not a good idea. 그거 별로 좋은 생각 아닌 것 같아. 우리가 그렇게 얘기했어. 우리 막 이랬지. 그거 별로 좋은 생각 아닌 것 같아. We were like, that's not a good idea. We said, that's not a good idea. 똑같은 뜻이고요. We went, that's not a good idea. 다 똑같은 뜻입니다. 이 문장을 다시 한번 듣고 이번에는 다른 부분에 대해서 얘기를 할게요. It's not as though someone's just gone. Oh, you look good today. It's not as though someone's just gone. Oh, you look good today. It's not as though는 어, 사람에 따라 인칭 대명사가 바뀌는 게 아니라 항상 it이랑 같이 쓰이는 것 같아요. 그래서 so, it's not as though. 비슷하게는 it's not as if, it's not like가 있는데요. 이게 무슨 뜻이냐면 it's not as though blah 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 얘기를 한다면. 어, 뭐뭐뭐 한건 아니다, 뭐뭐뭐인 건 아니다 라고 표현을 할때 쓰이는 동사예요. 아, 동사가 아니죠. 쓰이는 표현이에요. 그냥 대충 아, 너무나 어, 이뻐 이런 게 아니었다 라고 얘기할 때 It's not as though someone's just gone, oh, you look good today. 바꿔서 얘기를 한다면 It's not as if someone's just gone, oh, you look good today. 또는 It's not like someone's just gone, oh, you look good today. 예를 들어서 뭐 시부모님께서 음식을 대접했는데 어, 너무너무 맛이 없었어요. 근데 너무너무 맛이 없는데 그 상황에서 내가 그냥 막 뱉을 수 있는 건 아니잖아. 내가 뱉을 수 있는 건 아니다. 라고 얘기하기 위해서 It's not as though you can just spit it out. 뱉다, spit it out. It's not like you can just spit it out. It's not as if you can just spit it out. 이렇게 사용할 수 있어요. It's not as though you can just spit it out. 그, 그 상황에서 그냥 막 뱉을 수 있는 건 아니잖아. 그 상황에서 뱉을 수 있, 뱉을 순 없잖아요. 얘기를 할 때요. 또두 번째는, 어, 우리가 이런 일이 일어날 줄 
미리 알순 없었던 거잖아. 얘기하기 위해선 It's not as though we could have expected this to happen. 우리가 어떻게 알아? It's not as though we could have expected this to happen. 그리고 얼마 가지 않아서 이 It's not as though 이 표현을 한번더 썼어요, 재즈가. It's not very personal. It's not as though someone's really like thought about what they wanted to say and said it. 다시. It's not very personal. It's not as though someone's really thought about what they wanted to say and said it. 그러니까 누군가 그 칭찬을 아니면 말을 하기 전에 그 내가 무슨 말을 하게 될지에 대해서 막 깊게 생각한 건 아니잖아 라고 말하기 위해서 It's not as though someone's really thought about what they wanted to say and then said it. 이렇게 It's not as though 다시 한번 썼습니다. 다음 문장 볼게요. Yeah, you had to ask me this one, didn't you? <laughs> Yeah, you had to ask me this one, didn't you? You had to ask me this one, didn't you? 여기서 한 가지 발음 팁은 had to 보다는 had to 좀더 T가 두 개인 것처럼 You had to ask me this one, didn't you? 자, 이 someone had to do something 이 표현을 쓸 때는 어, 내 네, 이럴 줄 알았다 내가 꼭, 꼭 이랬어 이, 그러니까 직역을 하면은 꼭 이랬어야 됐다. 꼭 이걸 했어야 됐다. 라고 되는데 그냥 그냥 그이 표현 그대로 이해를 하자면 아, 너 답다. 이럴 줄 알았다. 내 이럴 줄 알았다. 꼭꼭 뭐뭐를 해요. 꼭 이렇게 말을 해요. 이런 뜻이에요. 그래서 어, 여기서는 제가 한 질문에 대한 거였어요. 그러니까 패션에 대한 제가 질문을 했거든요. 근데 이 재즈라는 친구가 패션 되게 패셔니스타로 알려져 있어요. 그래서 제가 옷을 어디서 사냐는 질문을 했을 때 아, 꼭, 꼭 이런 질문을 해요. 꼭 이럴 줄 알았어, 내가. 이런 질문 너가 할줄 알았어. 이런 뜻으로 Yeah, you had to ask me this one, didn't you? 이렇게 얘기를 했습니다. 어, 예를 들어서 뭔가 내가 사람들 앞에서 문제를, 뭐 수학 문제를 하나 그 풀어야 돼서 친구 보고 하나 골라달라고 그랬을 때 친구가 가장 어려운 문제를 골랐어요. 하필이면 꼭. 그러면은 You had to choose the hardest one. You had to choose the hardest one. 꼭그 제일 어려운 걸 골라요. 아, 내 이럴 줄 알았다. 뭐지? 너가 이거 제일 어려운 거를 어 고를 수밖에 없었어, 그렇지? 고를 고를 줄 알았어. 이런 뜻으로 you had to choose the hardest one. 이렇게 사용할 수 있고요. 또는 누군가에게 어 비밀을 말을 했는데 그 남자애가 다른 사람들한테 다막 떠벌려 버렸어요. 그러면은 He had to go and tell everyone, didn't he? 이번은 조금 그러니까 짜증나죠. 내 비밀을 다른 사람한테 막 뭐지 말을 해버리면 He had to go and tell everyone, didn't he? 그 비밀을 자기 혼자 간직하지 않고 아, 꼭 그렇게 입을 벌려가지고 이렇게 일을 만들어요. 약간 이런 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 느낌으로 He had to go and tell everyone, didn't he? 아, 약간 짜증나는 그런 투로 말을 할수 있겠죠. 이 다음 문장도 그 시작할 때 한번 들으신 문장이에요. There's a store in town that I get a lot of clothes from called Edit, um, and they're just by Lambton Key. There's a store in town that I get a lot of clothes from called Edit, and they're just by Lambton Key. 아니면 그 질문 어투로, and they're just by Lambton Key. 이렇게 얘기를 했었죠. 자, 여기서 they're just by 이 부분에 대해서 설명을 해드리고 싶어요. So if something is just by, to be just by는 그 바로 그 옆에 있다, 바로 그 근처에 있다 라고 얘기를 할때 to be just by를 사용해요. 비슷하게는 to be right next to or to be near, 그쵸? Um, to be right, it's right next to the bakery. 그러면은 그 빵집 바로 옆에 있어. So it's just by the bakery. 그러면은 딱그 빵집 주변에 있어. 이렇게 얘기를 할때 사용할 수 있는 굉장히 유용한 표현이에요. 예문을 보자면 어, 내 휴대폰 좀 가져다 줄래? 그내내 내 가방 바로 옆에 있어. 내 가방 옆에 있어. 얘기하려면 Can you grab my phone for me? It's just by my bag. 또는 조금 더 귀엽게 Could you grab my phone for me? It's just by my bag. 또는 누군가랑 만나기로 했을 때 어, 너네 지금 어디야? 너네 어디야? 내가 그쪽으로 갈게. 누군가 물었을 때 예를 들어서 오클랜드 그 아우테아 스퀘어 옆에 그 시청 바로 앞에 있다 라고 대답을 하려면 We just buy out a square in front of the town hall. We just buy out a square in front of the town hall. 우리 여기 out a square 바로 여기 근처야. 뭐지? 시청 앞에 있어. 이렇게 답장을 하실 수 있습니다. 이것도 그렇게 어려운 표현은 아니지만 굉장히 많이 쓰이는 유용한 표현이기 때문에 한번 소개를 해봤습니다. 이제 거의 끝나갑니다. 다음 들어볼게요. 
So in terms of the upcoming trip to Japan,、um, I'm leaving on. So in terms of the upcoming trip to Japan, I'm leaving on. 하고는 뭐 십삼 일 날인가 십일날간다고어이어갔죠 So in terms of. In terms of, 이표현은사실조금더격식이있는표현이에요그래서이렇게이친구도그러니까대화를하면서그냥일상적인그런어말을쓰면서도사용을했지만이 in terms of 는어논문같은거쓸때도사용하실수있고아니면직장상사랑같이사용해도전혀문제없는조금더격식이있는표현입니다그래서뜻은뭐뭐에있어서는뭐뭐에관해서는이런뜻이에요 So in terms of the upcoming trip to Japan. 뭐내가일본여행에대해서말을하자면일본여행에있어서는뭐일본여행에있어서설명을해보자면이렇게하고대화를이어갈수있겠죠어예문도볼게요 In terms of getting back to the hotel, there are several options. In terms of getting back to the hotel, there are several options. 어호텔로다시돌아오는거에있어서는호텔로다다시돌아오는거를생각하면음여러가지방법이있다여러가지옵션이있다얘기를할수있죠 In terms of getting back to the hotel, there are several options. 다음은 In terms of quality and speed, it's the best product on the market. In terms of quality and speed, it's the best product on the market. 자퀄리티랑그속도스피드에있어서는지금시장에있는가장좋은아이템이다가장좋은제품이다 In terms of quality and speed, it's the best product on the market. 뭐뭐에있어서는속도랑퀄리티에있어서는네다음표현은다시좀더캐주얼한표현으로돌아오고있습니다 So we're going to a bunch of different places. 오빨리지나가네요 So we're going to a bunch of different places. So we're going to a bunch of different places. Blah blah blah. 여기서 a bunch of 사실직역을하면그러니까 A bunch of flowers. 그러면은꽃한묶음을얘기를하는거거든요 A bunch of 보통한묶음한그꾸림약간이라고그래야되나어그런뜻인데요뉴질랜드영어에서는 a bunch of different places. 그러면은여러가지여러군데가됩니다 A bunch of different shops. 여러가지가게여러가게음어약간비슷하게는 Heaps of, heaps of 도이건사실제가뉴질랜드영어뉴질랜드슬랭인지잘몰랐어요근데그러니까영국영어나다른데서사용되긴하는데 heaps of 를들으면특히오늘밤에도제가어떤영국인이랑얘기를하고있었는데 heaps of 들으면아이거굉장히 typical 한키위슬랭이라고여기서막이렇게많이쓰이는거처음들었다고그러더라고요그래서근데여기이두가지의차이는 a bunch of 는좀더그러니까여러개여러가지의뜻이라면 heaps of 는많은많은많다이럴때사용하는표현이라서살짝표현그러니까살짝그의미의차이는있어요 So for example, 예를들자면 I have a bunch of things to do today. I have a bunch of things to do today. 네오늘해야할일이여러개다해야할일이여러가지다여어오늘해야할일이많다라고얘기하고싶으면 heaps of 를사용할수있겠죠 I have heaps of things to do today. 두번째 He has a bunch of friends he wants to bring. He has a bunch of friends he wants to bring. 제가파티를할건데남자친구가어초대하고싶은친구들이되게많대요그러면은어초대하고싶은친구들이여러명이라면 He has a bunch of friends he wants to bring. 데리고오고싶은초대하고싶은친구가여러시다여러명이다이렇게사용할수있습니다다음 And also trying to scope out a lot of clothing, culture,、um, architecture as well. 자 And also, 그러니까일본에가서뭐를하게될지그계획에대해서얘기할때 Um, also, trying to scope out a lot of clothing, culture, architecture as well. You don't get it. So, to scope something out, to scope out something. 이표현은어무언가를알아보다무언가를찾아내다약간이런뜻이에요이친구의경우는 we're going to scope out a lot of clothing. 옷가게를많이찾아볼거다찾아낼거다옷가게를많이들러볼거다
we're trying to scope out a lot of culture. 문화적인 거, 문화적인 체험도 많이 해볼 거다. 많이 이렇게 쭉 여러 여러 가지 해볼 거다. We're also trying to scope out a lot of architecture as well. 건축, 건축에 관한 것도 많이 쭉 알아볼 거다. 근데 이게 is to scope out something이 um, 뭐 영화 같은 거 찍을 때 영화나 뭐 TV 프로그램 같은 거 찍을 때그 장소를 섭외를 해야 되잖아요. 그럴 때도 사용할 수 있는 동사예요. So, um, 보통 스카웃이라고 부르죠. Um, the agent or the scout scoped out the area. Or scoped out a location. 그러면은 알맞은 그 사용할 만한 그 장소를 찾아냈다. 쭉 둘러보고는 찾아냈다. 이런 뜻이 돼요. 어, 그렇다면 그러니까 장소를 섭외하다 또는 물색하다 라고 표현할 수도 있겠죠. 한국말로는. 자 예문을 보자면 She's scoping out the competition. 예를 들어서 운동선수가 어, 다른 경쟁자들이 어떤 애들이 있나 어떤 경쟁자들이 있나 좀 이렇게 탐색을 할때쭉 한번 둘러볼 때 She's scoping out the competition. 이렇게 알아본다. 쭉 이렇게 한번 둘러본다. 찾아낸다. 이런 스스로도 사용할 수 있고요. 그 다음에 두 번째로는 We want to scope out all the possibilities before beginning. We want to scope out all the possibilities before beginning. 우리가 새로운 프로젝트를 시작하기 전에 모든 이 가능성들, 모든 이 옵션들을 한번 쭉 둘러보고 알아내고 싶다. We want to scope out all the possibilities before beginning. 시작하기 전에. 아니면 뭐 예를 들어 범죄자들이 범죄를 저지르기 전에 그 지역에 대해서 알아보겠죠. 쭉 한번 둘러볼 거 아니에요. 뭐 CCTV는 어디 있고 뭐 어떤 지역인지 사람들이 많이 드나드는 지역인지 To scope out an area. They scope out the neighborhood. 그 동네를 한번 쭉 둘러보다. 쭉 둘러보면서 특정한 그런 거를 이렇게 찾아낸다. 이런 느낌으로 네, 사용할 수 있습니다. 아, 이건 아까 저희가 이미 한번 살펴봤던 A Bunch Of의 또 다른 예가 있네요. I also want to go to a bunch of music stores. I also want to go to a bunch of music stores. 음악 가게도 여러 군데 들리고 싶어. A bunch of music stores. 여러 군데. 네. 다음. Things to do in a way for just over two and a, two and a bit weeks. 여기서는 어, 들으셨겠지만 이 친구가 약간 어, 자기가 얘기하려던 거를 멈추고 다른 표현을 썼어요. 그래서 원래는 I'm away for just over two and a half 두 주하고 두주 반을 얘기하려다가 two and a bit weeks로 바꿨어요. I'm away for just over two and a half two and a bit weeks two and a bit weeks 여기서 two and a bit 두 주하고도 조금 이런 뜻이에요. something and a bit 두주 반이 아니라 두 주하고도 조금 얼마인지 정확히 말하진 않았지만 두 주하고도 조금 두 주하고 조금 더. 그래서 응용을 하자면 어, 내 친구는 뭐 캐나다에 예전에 살았었는데 He lived there for a year and a bit. He lived there for a year and a bit. 음, 1년 하고도 조금 거기 살았었다. 1년 하고도 조금. 또는 어, 요리를 하고 있는 레시피에 나올 수 있겠죠. 어, 이뭐 닭이나 이 고기를 충분히 익히려면 은한 시간 하고 조금 시간이 필요하다. 한 시간 조금 넘게 필요하다. It will take an hour and a bit to cook through. It will take an hour and a bit to cook through. 충분히 완전히 익기 위해서 to cook through 완전히 익기 위해서 어, 한 시간 하고도 조금 한 시간 조금 넘게 걸릴 거다. 음, 이렇게 말씀 이렇게 쓸수 있습니다. 자 이제 문법이랑 뭐 여러 가지 표현들에 대해서는 이미 다 살펴봤고요. 마지막으로는 한 가지 그 오디오, 그러니까 인터뷰 그 오디오를 들으시면서 아 내가 이걸 제대로 들었나 싶을 수 있는 그런 부분이 있어서 한번 짚고 넘어가려고 해요. 어 거의 맨 끝에 가서죠. 어 일단 한번 들어볼게요. It takes like you know the time that it would take to get to Auckland in like an hour and a half. 자 여기서 It takes like the time that it would sort of take to get to Auckland in like an hour and a half. 그 신칸센인가? 그 우리 우리 한국으로 치면 KTX죠. 그그 그 기차에 대해서 얘기를 하고 있었는데요. Um, 
it takes like the time that it would sort of take to get to Auckland in like an hour and a half. Auckland으로 갈그 정도의 거리를 한 시간 반 만에 이 기차를 타면 갈수 있다 얘기를 하고 있는데 이 sort of라는 부분이 sort of라고 얘기를 하긴 했는데 이게 굉장히 빨리 지나가요. 그래서 어, 아까 시작에 제가 소개한 여러 가지 filler words가 있었잖아요. um, uh, like, sort of, kind of. 음, 이 sort of랑 kind of가 있었는데 sort of를 굉장히 빨리빨리 얘기, 그러니까 엄청 빨리 얘기를 하다 보면 sort of, sort of 또는 sort of, sort of 이렇게 굉장히 빨리 지나가요. 거의 그냥 자음만 스쳐 지나간다 싶을 정도로 sort of, sort of. 그래서 이거를 들으시면서 어 분명히 그러니까 S가 들렸는데 분명히 약간 R 소리가 들렸는데 내가 잘못 들었나 싶으실 수 있어요. 그래서 제가 일부러 이렇게 어 말을 하는 네, 일부러 이렇게 <웃음> 짓고 가는 거예요. 그 내용에 있어서는 그렇게 중요한 단어가 아니기 때문에 굉장히 빨리 얘기를 하다 보면 sort of take, sort of take, sort of take. It takes like the time that it would sort of take to get to Auckland in like an hour and a half. 굉장히 빨리 이렇게 지나가는 걸 들으실 수 있습니다. 한번더 제가 그 들려드릴게요. It takes like, you know, the time that it would take to get to Auckland in like an hour and a half. 들리셨죠? Sort of take, sort of take, sort of, sort of. You know, the time that it would take to get to Auckland in like an hour and a half. 굉장히 빨리 지나가지만, sort of. 이 소리가 들리지만 sort of 별로 중요하지 않은 filler word를 사용했다는 소리입니다. 자, 제가 준비한 건 여기까지입니다. 어, 생각보다 굉장히 오래 걸렸지만 어, 끝까지 봐주셨다면 정말 정말 감사드립니다. 어, 도움이 되셨으면 좋겠어요. 좀더 일상적인 대화, 회화는 어떻게 어떻게 소개드려야 하나 고민을 하다가 생각해낸 시리즈니까 어, 제가 사실 지금 그 대학을 다니고 있어요. 그래서 공부를 하고 있기 때문에 공부를 하면서 또 알바를 여러 가지 하고 있어서 시간이 그렇게 많잖아요. 저도 정말 영상 많이 그러니까 도움 되는 영상 많이 올려 드리고 싶은데 시간 때문에 정말 거의 아무것도 못 하고 있거든요. 그렇지만 이거는 인터뷰 친구들이랑 짬짬이 인터뷰 녹음해서 이렇게 분석하는 이런 프리 영상도 올려 드리려고 노력을 하겠습니다. 네. 음, 잘 봐주셨으면 좋겠고요. 혹시 질문 있으시거나 아니면은, 어, 예문 응용해가지고 그 여러분만의 문장 만든 거 확인받고 싶으시다면 댓글로 꼭 남겨주세요. 그래서 질문도 댓글로 받고 또 여기 되게 굉장히 여러 가지 표현을 오늘 살펴봤잖아요. 그래서 이 표현을 연습하기 위해서 장문 하시면 그것도 제가, 어, 시간 되는 대로 봐드리겠습니다. 네. 그렇다면은 저는 또 다음 영상에서 인사드릴게요. Thanks for watching. See you next time.